Good morning. Visible? Or audible sir, sound? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, we'll continue with our topic, some basic concept of chemistry. Okay. So, uh, we'll start with mass percentage composition. Okay. So, uh, mass percentage composition. So, definition le are it gives the mass of each element expressed as the percentage of the total mass. So, total mass ma, usko afno percentage kati cha contribution mai. So, that is basically mass percentage composition. Mass percentage ma tem bancha. But basically mass percentage of the composition. Ala? So, it gives, it gives the mass of each element expressed as the percentage of the total mass. Eh? So, for example, the formula the other is mass percentage of an element equals to mass of that uh, in element in the compound divided by molar mass of the compound into 100. La, rise to answer on the percentage ma. Hmm. For example, suppose I'm a water liu, eh? Water. Water liu. Hmm. So water ma. This mass is hydrogen ko total mass of mass of hydrogen. Eh? Uh, mass of hydrogen. Mass of hydrogen. What is the mass of hydrogen? It is hydrogen. So, uh, 1 into 2 y. So, it is uh, 2 u y. Okay. So, this is the mass of oxygen so kati huncha euta matai cha so oxygen bhane chai isko 16 huncha so 16 u athawa amu je pani leka so 16 u ba so total mass kati bhayo ta total mass se bhayo hamro ma 18 u hm kina bhane 2 u so bhanu ko matlab formula yo ho h2 o cha ni tesma 2 plus 16 huncha garda 18 bhayo ni ta haina so 18 so, 18 is the total mass. Per. So, mass percentage of an element. So, therefore, mass percentage of hydrogen. Hydrogen is mass percentage. Hydrogen is contribution to the total. So, 2 by total out of 18 into 100. Okay. So, this is the total. So, 2 1 is 2. 2 9 is 18. So, 9 is 9. 1 is 9. Then, 9 1 9. Hmm. 0.11. So, so, percentage is 11.11 percentage. So, this is the answer. So, mass of hydrogen. Ah, similarly, mass of oxygen. So, mass of oxygen. Mass of oxygen. Mass of oxygen. O so, total mass of oxygen uh, contribute to 16 contribute to the total 18 ma, hmm, into 100. Unza, okay, so L like cut more. So, uh, 2 like cut 2 8 the 16 2 9 the 18. Now, 9 like cut one. Again, they answer eleven point one one ounce. So eight le multiply gada kiri amra ayo eighty eight point eight eight ayo. Hmm. So eighty eight percent ayo. So that means the mass of hydrogen, mass percentage of hydrogen is eleven point one one, and mass percentage of oxygen is eighty eight point eight eight. La. Tora yu junse second part ko chani to directly shortcut gada apni uncha. La. Bande ko matlab mass percentage of mass percentage of oxygen so, ni directly 100 minus yo 11.11 garda pani huncha hai okay kina bani uh, percentage bhaneko out of 100 ho so out of 100 ma 11.11 chai hydrogen le lagi sakyo bani chai remaining kati ho tyo chai dalle oxygen ko huncha so it will come around uh yo gare bani hamro auncha uh 88.89 something auncha so, this is the shortcut. This is the mass percentage of Okay, so this is the mass percentage of carbon dioxide. Okay, so this is the CO2. What is the CO2? Uh, carbon is 12, oxygen is 16. 16 into 2 is 30. 
टू है सो कर फोर्टी फोर भट फोर्टी फोर से टोटल मस भाई सो मस अफ कार्बन कर मस पर्सेंटेज अफ कार्बन करूल्व डिवाइडेड बाई फोर्टी फोर ट्वेल्व डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई फोर्टी फोर फोर्टी फोर ओके सो अलग जगह भैन इंटू हंड्रेड कर लो ट्वेल्व डिवाइडेड बाई फोर्टी फोर इंटू हंड्रेड गए मस पर्सेंटेज अफ कार्बन आमिलरली अर्क को डाइरेक्ट कर मन चाहिए के हंड्रेड माइनस अगर जी एंसर करो तो गए मस पर्सेंटेज अफ अक्सिजन आँच अदरवाइज इंडिविजुअली थर्टी टू डिवाइडेड बाई फोर्टी फोर इंटू हंड्रेड कर ओके सो दैट विल बी द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सो ते सेरी निक ल यो सजी लेख मास परसेंटेज ओके वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ मॉलिक्युलर फार्मूला है सो मॉलिक्युलर फार्मूला व्हिच गिव्स द फार्मूला व्हिच गिव्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड सो मॉलिक्युलर फार्मूला ले के दिन्छ एग्जैक्ट टाइप अफ एटम छ उसको एमाउंट कति है जैसे अगि भनी हाल वाटर सो वाटर भन्न सा जैसे भी फर्मुला हो हम एच टू ओ एच टू ओ हो वाटर को फर्मुला है जैसे प्रकार ने एमोनिया एमोनिया भाई जैसे भी फर्मुला होनएच थ्री एनएच थ्री विल बी द फर्मुला हाई सो ते प्रकार ने अर कुछ कार्बन डाइअक्साइड भो टू हो बेन्जिन ओके बीईएन जेडईएन बेन्जिन भी सी सिक्स एच सिक्स हो बेन्जिन हाई ग्लुकोज याद छाला जीएलयूसिओएसई ग्लुकोज भी सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स हो यो भाव मलिकुलर फर्मुला एवटे हो बेन्जिन र्लुकोज अल ओके सो यह भाई मलिकुलर फर्मुला जिस प्रकार के अजय हो इट्स कॉल इम्पेरिकल फर्मुला ओके सो इम्पेरिकल फर्मुला द डेफिनेशन यहाँ द फर्मुला विच गिव्स द सीम्पलेस्ट होल नंबर रेसिओ अफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ मलिक्यूल अफ अ कंपाउंड सो इम्पेरिकल फर्मुला के सीम्पलेस्ट होल नंबर रेसिओ दिखा भतलब वाटर अगि मलिकुल फर्मुला में के लिखो एच टू ओ लेखियो यहाँ पर इम्पेरिकल फर्मुला अफ वाटर से एच टू ओ नहीं हो यहाँ रेसिओ हे कति हो हाइड्रोजन रक्सिजन को रेसिओ हे टू इज टू वन होके प्रकार के कार्बन डाइअक्साइड को हे इसमें इम्पेरिकल फर्मुला इसको सीओ टू नहीं हो रेसिओ इज कार्बन इज टू अक्सिजन से वन इज टू टू होटम हाई नंबर एट नंबर रेसिओ हाई भो इम्पेरिकल फर्मुला वाटर को यही होबन डाइक्साइड को सीओ टू हो हाँ तर बेन्जिन बेन्जिन को सोधे वाले बेन्जिन को फर्मुला के सी सिक्स एच सिक्स है सी सिक्स एच सिक्स सी सिक्स एच सिक्स ये मलिकुलर फर्मुला भो तो कार्बन रोजन को रेसि हे सिक्स इज टू सिक्स भो सिक्स इज टू सिक्स तो काटि सिक्स वन जो सिक्स सिक्स वन जो सिक्स कर वन इज टू वन भो सो इम्पेरिकल फर्मुला सी एच बुझे सो दिस इज द इम्पेरिकल फर्मुला अफ बेन्चिन क्योंकि सिक्स सिक्स काटि ओके जबकि अगि वाटर में काटिंदन थे एवं टू थी एट वन थे टू रन तो काटिंदन जैसे कार्बन डाइअक्साइड में वन रू थी काटिंदन जबकि बेन्जिन में फर्मुला हेरा सी सिक्स एच सिक्स हाँ सिक्स सिक्स काटिंदाखे सो इम्पेरिकल फर्मुला इज यी एच ओके कार्बन डाइअक्साइड को वाटर को जिस प्रकार के अगि मैं ग्लुकोज लेखे नी सिक्स सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ग्लुकोज इसको इम्पेरिकल फर्मुला के होता भाई काट्न पर्यो क्यों कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू अक्सिजन को रेसिओ सिक्स ट्वेल्व रू सरी सिक्स ट्वेल्व रिक्स सो इसमें सिक्स ने काटि सिक्स वन जो सिक्स सिक्स टू जो ट्वेल्व सिक्स वन जो सिक्स अंदर हम रेसिओ भो वन इज टू टू इज टू वन भो सो भाई मतलब कार्बन एवं हाइड्रोजन दुईटा अक्सिजन एवटा सो कर इसको फर्मुला होच टू ओ हो 
यो चाहिँ हो हाम्रो इम्पेरिकल फर्मुला अफ ग्लुकोज ल त्यस्तै प्रकारले हाइड्रोजन पेरोक्साइड हेर्यो भने H2O2 हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हु त यसको सिम्पली यसको मोलिकुलर फर्मुला त H2O2 भई गयो यसको इम्पेरिकल फर्मुला हो भने किन यो 2 2 काटिन्छ सो गर्दा HO मात्रै हुन्छ यो चाहिँ भयो इम्पेरिकल फर्मुला अफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओके काटिएन भने त्यतिकै बस्छ ल जस्तै एमोनियाको सोध्यो भने NH3 छ नि सो NH3 छ है सो नाइट्रोजन एउटा हाइड्रोजन तीनटा छ त इट विल रिमेन एज इट इज यसमा इम्पेरिकल फर्मुला र मोलिकुलर फर्मुला एउटै बस्छ जस्तै इम्पेरिकल फर्मुला पनि यो भयो एनएस थ्री मोलिकुलर फर्मुला पनि एनएस थ्री नै हुन्छ किनभने यसमा वान एस टु थ्री रिस द रेसियो सो यसमा काटिँदैन ओके सो इन दिस वे द्याट इज इम्पेरिकल फर्मुला र मोलिकुलर फर्मुला हामी छुटाउँछ ओके इम्पेरिकल फर्मुलाको चाहिँ पछि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेन्समा युज हुन्छ ओके त्यसले गर्दा यो चाहिन्छ सो काट्यो भने ठिकै छ ओके सिम्प्लेस्ट होल नम्बरमा कन्भर्ट गरिदेऊ काटेन भने त्यही द्याट विल इट सेल्फ विल बी द इम्पेरिकल फर्मुला बिचमा के क्वेसन छ भने यू क्यान आक्स ल अर्को छ स्टोसियोमेट्री एन्ड स्टोसियोमेट्री क्याल्कुलेसन्स ओके सो स्टोसियोमेट्री भनेको चाहिँ के भनेको छ द स्टोसियोमेट्रिक कोफिसियन्ट बेसिकली इज अ केमिकल इन अ केमिकल इक्वेसन क्यान बी इन्टरप्रिटेड एज द नम्बर अफ मोल्स अफ इच सफ्टेन्स सो स्टोसियोमेट्रिक कोफिसियन्ट भन्नाले जस्तै यो सिएस थ्री छ नि सिएस थ्री भनेको मिथेन होइन सो सिएस सरी सिएच फोर यहाँ जुन चाहिँ छ नि फर्स्टमा सो यहाँ अगाडि केही छैन भने चाहिँ वान छ नि त होइन बुझ्यो सी सो यो वान चाहिँ भयो स्टोसियोमेट्रिक कोफिसियन्ट अफ मिथेन त्यस्तै प्रकारले अक्सि ओ टूमा हेर्यो भने यो अगाडि टू छ ओके सो द्याट टू इज द स्टोसियोमेट्रिक कोफिसियन्ट अफ अक्सिजन त्यसै प्रडक्टमा हेर्यो भने केही पनि छैन त के पनि छैन मिन्स वान छ नि त यो म्याचमा भन्छ नि एक्स मात्रै भनेको वान एक्स भन्छ होइन टू एक्सलाई त टू एक्स लेखिहाल्छ ओके सो यो चाहिँ भयो स्टोसियोमेट्रिक कोफिसियन्ट त्यस्तै प्रकारले लास्टमा गएर वाटरमा हेर्यो भने यो टू जुन चाहिँ छ नि द्याट टू टू इज द स्टोसियोमेट्रिक कोफिसियन्ट ओके सो व्हाट आर द इन्फर्मेसन कन्भेड बाय दिस केमिकल रिएक्सन यहाँ छ है सो व्हाट आर द इन्फर्मेसन कन्भेड बाय दिस केमिकल रिएक्सन अब यसलाई तिनटा चारटा प्रकारले हामीले एनालाइज गर्नु सक्छ ठिक छ र एउटा चाहिँ सिधै भयो वान मोलिक्युल ओके सो यसलाई रिड गर्दाखेरि हामी यसरी रिड गर्नु सक्छ वान मोलिक्युल वान मोलिक्युल अफ मिथेन अफ मिथेन एन सरी सी एच थ्री वान मोलिक्युल अफ मिथेन रियाक्स विथ टु मोलिक्युल है एमओएलई सीयुएलई मोलिक्युल अफ अक्सिजन सो वान मोलिक्युल अफ मिथेन रियाक्स विथ टु मोलिक्युल अफ अक्सिजन टु गिभ वान मोलिक्युल वान मोलिक्युल अफ कार्बन डाइअक्साइड एन्ड टु मोलिक्युल टु मोलिक्युल अफ वाटर ओके अफ सीओ टू यसरी रिड गर्नु पनि सक्छ ल वान मोलिक्युल अफ मिथेन वान मोलिक्युल अफ मिथेन सिएस फोर भनेको मिथेन रियाक्स विथ टु मोलिक्युल अफ अक्सिजन टु गिभ वान मोलिक्युल अफ कार्बन डाइअक्साइड एन्ड टु मोलिक्युल अफ वाटर ठिक छ त्यो भयो है एउटा तरिका यो भयो नम्बर टु वेस चाहिँ यसलाई हामी के भन्नु सक्छ भन्दाखेरि वान मोल वान मोल अब चाहिँ मोल मोल हामीले पढेको छ नि मोल भनेको कतिवटा नम्बर हो सिक्स इन्टु टेन टु दि सिक्स पोइन्ट जिरो टु टु इन्टु टेन टु दि पावर ट्वेन्टी थ्रीवटा पार्टिकललाई वान मोल भन्छ है जो वान दर्जन भनेको चाहिँ सो वान मोल अफ मिथेन रियाक्स विथ टु मोल टु मोल अफ अक्सिजन टु गिभ वान मोल अफ 
कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू मोल ल So one mole reacts. One mole of methane reacts with two mole of oxygen to give one mole of carbon dioxide and two mole of water. Okay, so this is the one way. Or the third way, sir. Third way. Okay, so or the third way, sir. What is the third way? रीड करने अब वन मोल ऑफ मीथेन बने फिर जी इसको मास को कराऊं चाहे ओके जो मास वन मोल बना ले कौन सी उनसा कार्बन को ट्वेल्थ भाई हो हाइड्रोजन को वन हो इन्हें सो चार्ट हाइड्रोजन का दा फोर भाई सो फोर प्लस ट्वेल्थ इस आउट मच ट्वेल्थ प्लस फोर सो दिस गिव्स सिक्सटीन राइट सिक्सटीन सो दैट मेंस इट इज Okay, so 16 gram of methane reacts with oxygen को कती हुन सा? योड़ा oxygen को 16 है ना? 16 into 2 by go. So 32. 32. ठीक सा? So 32 फेर ही 32 लाए 2 by 2 चन था. 2 of O2 हुन था. योड़ा oxygen को 60 गर दें या चाट oxygen आएं था. So into 2. गर ये बनी कती हुन सा? 60. Four, right? So that means sixty-four gram. Okay, so sixteen four is sixty-four. Yes. So what happens? So sixteen gram of methane reacts with sixty-four gram of oxygen to give CO two. CO two बनना लेको आती पूजियो. Carbon को twelve आएगो. Oxygen दो इटा. It's sixteen two is thirty-two. So it's how much? 44, right? So 44. So that means 44 gram of carbon dioxide plus water ko kati uncha? Hydrogen ko 1 ho, oxygen ko 16 ho. So 16, 17, 18 ho. So 18 into 2. 18 into 2. So this gives 36 gram. Bujo, water ko kasa re nikali ho bandha ke re? Re? Water, two molecules of water, son, da, na. So, yes, oxygen ko 16 bio, hydrogen ko 2, gada 70, 18 bar. So, gada 2 into 18 bar. So, this, this gives you 36. Take so, you it's important, say. Abuz no pade. So, 16 gram of methane reacts with 64. It should be balanced equation. You know, first may add gonna pade. The equation should be balanced, say, mati go say. So, 16 gram of methane reacts with 64 gram of oxygen to give 44 gram of carbon dioxide and 36 gram of water. Law, this is the reaction. Class 10 of production, I mean law of conservation of mass. That means the total mass of the reactant must be equal to total mass of the product. So, this is the total mass of the reactant. 16 रो 64 जोड़े बनी आउंस आम्रो ये ता 80 आउंस चला जैसे पकाली उतापटी गोए रहे रे बनी पति उन्जा 44 plus 36 so this also gives your 80 ग्राम दी इन्जा okay so that means हमरो equation ठीक है इजा so net mass of the reactant is equals to net mass of the product okay so, this is the first time to read the Number 4, this is the first volume because it is a gas. Okay, so gas is the first time at STP, that is standard temperature and pressure. Standard temperature is your third, sorry, 25 degree Celsius, pressure is 1 bar. 1 bar is almost equal to 1 atmosphere, almost equal to 1 so STP is standard temperature and pressure. So at STP, standard temperature and pressure. So that is what is the 
अगाडि के छ 1 मोल भने हैन सो इट्स 1 भोल्युम राइट सो 1 भोल्युम भनेपछि चाहिँ 1 भोल्युम चाहिँ 22.7 लिटर हुन्छ ल सो 22.7 लिटर हुन्छ ओके सो कुनै पनि ग्यास चाहिँ कुनै पनि ग्यास ओके स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर र प्रेसर मा राखियो भने चाहिँ उसले नेट अकुपाई गर्छ 1 मोल ले 1 मोल अफ ग्यास लाई चाहिँ हामीले 1 मोल भनेको 6.22 10 पावर 23 वटा पार्टी राइट सो त्यति लाइ अथवा यो माथि गए 16 ग्राम भन्दा पनि हुन्छ सो त्यति लाइ चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसर मा राखियो भने चाहिँ इट विल अकुपाई द भोल्युम 22.7 लिटर ओके सो दैट मीन्स 22.7 लिटर अफ मिथेन ग्यास रिएक्ट्स विथ उता 2 भोल्युम छ है 2 O2 छ नि त सो 2 भोल्युम सो 2 भोल्युम भनेपछि 2 into 22.7 गर्नु पर्यो ओके सो 2 into 22.7 सो दिस विल गिव यू 45.4 लिटर सो 45.4 लिटर ओके सो 45.4 लिटर सो दैट मीन्स 22.7 लिटर अफ मिथेन रिएक्ट्स विथ रिएक्ट्स विथ 45.4 लिटर अफ ऑक्सीजन टु गिव ओके सो टु गिव वन भोल्युम अफ CO2 सो वन भोल्युम भनेपछि अगेन 22.7 लिटर हुन्छ र उता गएर फेरि टु भोल्युम अफ H2O ग्यास ग्यास लेखे थे H2O यो वेपर फेज मा छ सो दैट मीन्स इट विल गिव अगेन 45 45.4 लिटर ल सो इट्स अ 22.7 लिटर अफ मिथेन रिएक्ट्स विथ 45.4 लिटर अफ ऑक्सीजन टु गिव 22.7 लिटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड 45.4 लिटर वॉल्यूम अफ वाटर वेपर ला सो वी डू वन मोर एग्जांपल ओके फाइन र यसमा अब स्लाइडली भेरिएसन आउँछ ल सेम इक्वेसन हो अघि एउटा इक्वेसनमा हामीले लेखेको थियो दैट ओके आई विल जस्ट सी इट कति आको थियो 16 र 64 यस सो 16 ग्राम अफ दिस रिएक्ट्स विथ 64 ग्राम अफ दिस टु गिव 44 ग्राम अफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कति थियो 18 36 यस सो इट्स अ 36 ग्राम अफ वाटर ओके सो यो एउटा लेखे थियो है इन टर्म्स अफ ग्राम 16 ग्राम अफ मिथेन रिएक्ट्स विथ 64 ग्राम अफ ऑक्सीजन टु गिव 44 ग्राम अफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 36 ग्राम अफ वाटर वेपर ओके यो यो नम्बर कहाँ बढाए भन्दा मोलिकुलर मास बढाए यो के छैन है मोलिकुलर मास फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेसन अब यहाँ क्वेशन आउँछ अगर हामीले 16 को सट्टामा सपोज हामीले एट ग्राम है सपोज एट ग्राम यो हालियो र ये ताचे हमें लालियो थर्टी टू ग्राम बने प्रोडक्ट कती आउंसा कती आउंसा ला यो 16 ग्राम त फर्मुलाले भन्दै थिए नि तर हामीले एभ्री टाइम रिएक्सन गर्दा 16 ग्राम हाल्दै नै कोला तल माथि गर्छ हैन सो यहाँ हेर ल सो 16 8 भनेको कति भन्दा 16/2 हो नि त यो होल होल डिवाइडेड बाइ 2 गर्दै छ हामीले यो फर्स्ट लाइनलाई डिवाइडेड बाइ 2 गर्दै छ सो 16 डिवाइडेड बाइ 2 कति भयो 8 भयो हो 64 डिवाइडेड बाइ 2 कति भयो 32 भयो भनेपछि प्रोडक्ट पनि डिवाइडेड बाइ 2 नै गर्नु पर्छ सो डिवाइडेड बाइ 2 गरे भने कति हुन्छ त यहाँ हुन्छ 22 ग्राम र उता हुन्छ 36 डिवाइडेड बाइ 2 सो इट विल गिव यू 18 ग्राम 
लुझो सो हे सिक्सटीन को चार्ट में एट थी तो हाँ सिक्सटी फोर को जगह में को आयो थर्टी टू आए आधी गए निक्सटीन को आधी एट भो सिक्सटी फोर को आधी थर्टी टू भो के बुझे हम सोधी हाल हाई लुझने पर्च सिक्सटी सिक्सटीन को डिवाइड बाई एट भो सिक्सटी फोर को थर्टी टू भो उ सेम प्रकार ने हमें गुण पर्यटन फोर्टी टू डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई एटीन सरी थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई टू कर एटीन आ सो तेरी चेक कर अब यहाँ अब भेरिएसन होते जान केस नंबर वन भो केस नंबर टू भो अब केस नंबर थ्री में सपोज हमी मिथेन से एट ग्राम लियो हाई ये अक्सिजन से सिक्सटी फोर ग्राम लियो बुझे मिथेन से एट ग्राम मत लियो अक्सिजन से सिक्सटी फोर ग्राम लियो हाँ तो अब प्रडक्ट कति कति ग्राम बनी भूरा आके अब यह मत को इक्वेसन ने भाई फर्स्ट इक्वेसन नंबर वन ने भाई सिक्सटीन ग्राम को लगी कति चाहिए सिक्सटी फोर ग्राम चाहिए सिक्सटीन ग्राम मिथेन को लगी सिक्सटी फोर ग्राम अक्सिजन चाहिए टू गिव फोर्टी फोर ग्राम कार्बन डाइअक्साइड और थर्टी सिक्स ग्राम वाटर वेपर फर्स्ट इक्वेसन ने तो भाई हाई तर सिक्सटीन ग्राम न हालां हमें एट ग्राम मत हाल अब केस नंबर थ्री में एट ग्राम एट ग्राम अफ मिथेन हालियो रिक्सटी फोर ग्राम अक्सिजन हालियो प्रडक्ट कति आंदाख प्रडक्ट एगेन आँच ट्वेंटी टू ग्राम रटीन ग्राम आई क्या खेल बिकज सिक्सटी टू ग्राम सिक्सटी फोर ग्राम हमें हाल तर इसमें ओन्ली ओन्ली थर्टी टू ग्राम रिएक्स रिएक्स ये बुझ्पे अब लो so, रटी टू ग्राम रिएक्स सो सिक्सटी फोर बने को थर्टी टू प्लस थर्टी टू हो सो यह थर्टी टू रिएक्ट हो थर्टी टू रिएक्ट हो क्यों भादा खेल सिक्सटीन ग्राम को लगी सिक्सटी फोर ग्राम चाहिए नो so, ये हमें क्वांटिटी आधी गयो एट ग्राम मत हाल सो एट ग्राम हाँ सिक्सटी फोर उस चाहिए निक्स बुझे सो एट ग्राम हाँ सिक्सटीन को आधी थर्टी एट हो सिक्सटी फोर को आधी थर्टी टू सो एट ग्राम हाल खाली थर्टी टू ग्राम मत चाहिए एट ग्राम हाल खाली थर्टी टू ग्राम मत चाहिए बुझे सो एट रर्टी टू भैसे उ प्रडक्ट अभी माथि गए जो हो ट्वेंटी टू एटी नहीं हो बुझे सो एमाउंट हमें जतिसुक हाल इट डज मैटर जो फर्स्ट इक्वेसन नंबर वन जो मत को टप तो हम गाइडिंग गाइडिंग हो हम को अनुसार में हमें रिएक्शन मतलब एमाउंट तय हो बुझे सो एट ग्राम हाँ सिक्सटी फोर ग्राम रिएक्ट होते हैं क्योंकि एट ग्राम को खाली थर्टी टू ग्राम मत चाहिए नो एट ग्राम को थर्टी टू ग्राम मत रिएक्ट हो रहा रिमेनिंग थर्टी टू ग्राम अफ अक्सिजन रिमेन्स अनरिएक्टेड तो तक बस करेक्ट सो ते प्रकार केस नंबर फोर में सपोज मैं ये सिक्सटीन ग्राम हाल हाई ये मैं घटा थर्टी टू ग्राम गए प्रडक्ट कति आस नंबर फोर में लू तो अब यू गिव मी द आंसर न मिथेन से सिक्सटीन ग्राम हाल अक्सिजन से थर्टी टू ग्राम मत हालियो कार्बन डाइअक्साइड और वाटर वेपर कति कति ग्राम प्रड्यूस हो गैस गैस एनी गैस नो एक्चुअली द आंसर इज ट्वेंटी टू ग्राम एंड एटीन ग्राम फोर्टी फोर रर्टी सिक्स आने क्योंकि अक्सिजन तो सिक्सटी फोर चाहिए नी हमें थर्टी टू मत हाँ इक्वेसन नंबर वन चाहे मेन हो नो फर्स्ट को इक्वेसन से क्यों ये हम मलिकुलर मस हो मिथेन को मलिकुलर मस सिक्सटीन हो टू अफ ओ टू को हम टोटल सिक्सटी फोर आज सो सिक्सटीन को लगी सिक्सटी फोर आ चाहिए सिक्सटीन को लगी ये सिक्सटी फोर चाहिए न तर हमें कमती हाँ थर्टी टू हाँ थर्टी टू हाँ मेन सिक्सटीन को एट प्लस एट हो खाली एट 
8 ग्राम मते रिएक्ट होन्छ 8 ग्राम रिमेन्स अनरिएक्टेड भनेपछि 8 प्लस 32 आयो नि त 8 ग्राम अफ मिथेन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम अफ अक्सिजन भनेपछि यो इक्वेसन नम्बर 2 भयो त्यसमा 22 र 18 प्रोड्युस भएको थियो सो सेम प्रोड्युस हुन्छ भयो अब अब इक्वेसन अब नम्बर 5 के सपोज 5 के से यो चाहिँ हामीले 4 ग्राम हालेको छ हम्म र यो चाहिँ हामीले सिक्सटीन ग्राम आले एक जा बने अब वो प्रोडक्ट का दिया हूँ जा मीथेन फोर ग्राम आलियो ऑक्सीजन से सिक्सटीन ग्राम आलियो बने इसी प्रोडक्ट का दिया हूँ जा इलेवन ग्राम एंड नाइन ग्राम यस इलेवन एंड नाइन ओके चेक ऑन वर्स अल्लाह कसरी बंदा केरी यार अल्लाह 16 रा 4 16 से घाटे रा 4 बाय इन था हम्म बने पर से 16 से घाटे रा 4 बाय हो बने पर से डिवाइडेड बाय 4 को फॉर्मूला लागे इन था ही 16 डिवाइडेड बाय 4 इस 4 है तेस्ते पर कले 64 डिवाइडेड बाय 4 का तीन उनसा 64 डिवाइडेड बाय 4 का तीन उनसा 16 उनसा सो यो पने डिवाइडेड बाय 4 के फॉर्मूला लागे हो बने पर सी इसमें अपने डिवाइडेड बाय 4 के फॉर्मूला लागे सा इसमें अपने डिवाइडेड बाय 4 के फॉर्मूला लागे सा सो गधा 44 डिवाइडेड बाय 4 इज 11 36 डिवाइडेड बाय 4 इज 9 गधा के 11 ग्राम रो 9 ग्राम होन्चा बुझे आप Now we'll do one more example. La. Pehla yo molecular mass ra yo main equation le jati bancha tyo chai hamro base huncha. Tyo chai gadnai parcha. Jastai nitrogen ka atomic mass 14 ho haina. So 14 into 2 kina dui ta cha. Cha garda hamro 28 gram. That means 28 gram of nitrogen reacts with ya kati bha 3 to the 6 6 gram. Hydrogen ko 1 ho ni ta. 3 of H2 बने को पुछा नहीं है, 3 of H2 बने को H2 plus H2 plus H2 हो नहीं था, so total हम लोग को दिया रहा है, 9 वड़ा बने, 6 वड़ा बने था हाइड्रोजन है ना, so इसको 6 ग्राम हो जाए, हाँ, तेसे बगाले NS3 twice बने, पर ची तब एको उन्चा 2 into N nitrogen को बाए, हम लोग 14 plus hydrogen को 3 बाए, so गर्दा का दिया है, 2 र 14 plus 3, 15, 16, 17, 17. So, Garda 17 into 2, 34. So, 34 gram. La. Check on the So, 28 into 6 is how much? 34. So, million, right? Can mistake by Alimba. No, I love well, mistake once again. So, you can calculate the base by this. So, you can calculate the base by this. So, number 2, number 2 case, suppose you can calculate 3 gram or you can 10 gram. How much gram of ammonia will be produced now? Now, I need the answer. Nitrogen 10 gram आले को चो इसी ला nitrogen 10 नगो रोगे अल टे आट 20 ला अले के ती अफ्थे रोगने इस calculation Nitrogen 20 gram Hydrogen 3 gram आले की चो So what will be the amount of NS3 17 gram. 17. Okay. Any other? Or you got a answer to you?
हेर न सजी हो यो हेर हाई यो ये सजी हो सो सिक्स थ्री भाग आधी भाग है आधी भाग सो सिक्स ग्राम को लगी ट्वेंटी एट ग्राम चाहिए थ्री ग्राम को लगी कति चाहिए कति चाहिए सिक्स को सिक्स घटे थ्री भाग सिक्स घटे थ्री भाग ट्वेंटी एट घटे कति हो आधी है सो इट्स फोर्टीन होने पे राइट सो दैट मिन्स सिक्स ग्राम को लगी ट्वेंटी एट ग्राम चाहिए थ्री ग्राम को लगी कति मत हो फोर्टीन तर इस आ सो आधी आधी गए ना आधी आधी गए यह आधी हो सो थर्टी फोर थर्टी फोर डिवाइडेड बाई टू इज हाउ मच सेवेन्टीन सेवेन्टीन ग्राम अब इसमें हाल ट्वेंटी हाँ तर फोर्टीन मत रिएक्ट हो रिमेनिंग अनरिएक्टेड बस लाइट कुरा आिमिटिंग रिएजेंट भर्म आस्ट टपिक में लिमिटिंग रिएजेंट इट इज द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन अस एमाउंट ओके एंड विच कंट्रोल्स द एमाउंट अफ प्रडक्ट लाइक लिमिटिंग रिएजेंट भाजपा यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट को भादा खेल ये हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट क्योंकि हाइड्रोजन चाहे कमती मात्रा में बुझ केस नंबर टू में हाई क्योंकि हाइड्रोजन चाहे थ्री सो सिक्स को लगी ट्वेंटी एट हो थ्री को लगी फोर्टीन चाहिए तर फोर्टीन को सट्टा में बेसि हालांक सो थ्री चाहे कमती भैन सो इट ये हाइड्रोजन से डक्टर डल्ले कंज्यूम हो जबकि तिम्रो किक्स ग्राम अफ नाइट्रोजन से अनरिएक्टेड बस क्योंकि फोर्टीन मत रिएक्ट हो ट्वेंटी हालांकि ओके सो सिक्स ग्राम अनरिएक्टेड बस सो एक्सेस भिक्स ग्राम लो केस नंबर थ्री सपोज सपोज यो यह सेवेन ग्राम हालांकि रो कपोज थ्री ग्राम हालांकि राख दूँ दैन व्हाट विल बी द एमाउंट अफ प्रडक्ट नाउ नाइट्रोजन सेवेन ग्राम हाइड्रोजन थ्री ग्राम सो कति प्रडक्ट निस्क सो यो सिक्स लाई थ्री तो हाफ भो ट्वेंटी एट लाई सेवेन बना दैट मिन्स इट इज डिवाइडेड बाई सेवेन कज ट्वेंटी फोर हो ट्वेंटी एट फोर है सो फोर टाइम्स रिड्यूस भाग सो यो फोर टाइम्स रिड्यूस यो तो टू टाइम्स मत रिड्यूस सो इस फोर टाइम्स रिड्यूस कर सो फोर टाइम्स सिक्स लाई फोर टाइम्स रिड्यूस कर सिक्स डिवाइडेड बाई फोर इट्स वन पॉइंट फाइव सो वन पॉइंट फाइव ग्राम सो सेवेन ग्राम को लगी कति चाहिए वन पॉइंट फाइव ग्राम मत चाह सो दैट मिन्स वन पॉइंट फाइव ग्राम से अनरिएक्टेड बसो अनरिएक्टेड बस क्री पॉइंट थ्री वन पॉइंट फाइव रन पॉइंट फाइव थ्री ग्राम भाई नो व्हाट वुड द एमाउंट नाउ सो वन बाई फोर को रेसिओ सब में लगे प्रडक्ट में वन बाई फोरक रेसिओ लो थर्टी फोर थर्टी फोर डिवाइडेड बाई फोर ही हो सो इट विल गिव एट पॉइंट फाइव ग्राम ल ओके सो सेवेन ग्राम अफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ वन पॉइंट फाइव ग्राम अफ हाइड्रोजन टू गिव एट पॉइंट फाइव ग्राम अफ एमोनिया रिमिटिंग रिएजेंट को 
which is the limiting re reagent. Products are not the same. We react in the same Nitrogen, hydrogen, and the same way. So, which is the limiting reagent? Limiting means which is present in a lesser amount. Now, nitrogen. Give me, yes, nitrogen is the limiting reagent. Okay, we have hydrogen to access. 1.5 is the same as 3 gram. So, this is the limiting reagent. Bye. आह तीसरे प्रकार ले कोई बाला एटम को कैलकुलेशन भी नहीं होना चाला आज ये क्वेश्चन ये वाटा आज ये वाटा करी आपने यानी रे आह एटम को लेवल में आपने नहीं होना रे चला दोस्ते आह यो चीज हम मिले हालियो आह हंड्रेड वाटा एटम हालियो एटम एटम में माती एन टू इज अ मॉलिक्यूल है एन टू में दूसरा एटम से न आता मालियो, हम्म ये लिमिटिंग रीजन प्रोडक्ट ना निकालो ना जस्ट लिमिटिंग रीजन मते, सो 100 एटम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 100 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, सो इसमें वी विच इज़ द लिमिटिंग रीजन, तो इसको लागी फर्स्ट के यज़ेर डेक्वेशन है नू पढ़े ला, सो यहाँ ये दो इटा एटम को लागी � यहाँ कोई और एटम्स हैं, छह और एटम्स हैं ना? S2 plus S2 plus, तो दो इटा को लगे छह टा होते हैं जाइए ना? तो बने बसे, तो अल 100 एटम ऑफ नाइट्रोजन को लाइक कोई और उन्हें पढ़ते हैं, 600 एटम उन्हें पढ़ते हैं इंतेज़ ऑफ हाइड्रोजन है ना? इट शुड बी 600 एटम, ओके नाउ? ये रे N2 बने को दो इटा न ओके थ्री ऑफ एच टू बनी जो छह टावर है इंदा एच टू एच टू एच टू तीन के पास टू करता टोटल छह टावर तो दो इटा नाइट्रोजन को लागी छह टा दैट्स द फॉर्मूला बनी बसी हंड्रेड को लागी को दिया उन्हें पढ़े छह सौ वड़ा एटम उन्हें पढ़े इंदा इन्हें इनटू इनटू थ्री को फॉर्मूला लागी इंदा टू इनटू थ थ्री को फॉर्मूला लागी यार टू इनटू थ्री इज़ सिक्स ओन द टू इनटू थ्री इज़ इक्वल टू सिक्स ओन द राइट सो इनटू थ्री को फॉर्मूला था ये सो एक सौ वाला एटम को लागी तीन सौ वाला एटम हाइड्रोजन साइन जा बोल तो अरे यहाँ लेके जा हाइड्रोजन एक सौ वाला एटम मत है तेले का दाखिल है हाइड्रोजन हाइड्रोज Okay, so limiting reagent. Now, this one. The reactant which is present in a lesser amount and gets consumed after some time and after that no further reaction takes place whatever the amount of other reactant present. So, this is called limiting reagent. Atabha, the reactant which gets consumed and limit the amount of product formed is called limiting reagent. So, जोचे कम्ती मात्र में प्रेजेंट था, जस्ट लेजे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लाइ लिमिट कर सा, ते लाइजे हमी लिमिटिंग रिएजेंट मंसा। डेट मींस रिएक्टेंट मार्ड अपन ते एनु परे प्रोडक्ट संग एनु बाय ना, जोचे लेस अमाउंट में अवेलेबल था, है? सो तेसे पकार ले अगे हमें ले कर दे नियन इरी सपोज एटम को लेबल में � ओके बने पासी सपोज आमी ले अगी बने एक सौ डा एटम ऑफ नाइट्रोजन को लागे कती और चाहिए तीन सौ डा एटम ऑफ नाइट्रोजन चाहिए सो तीन सौ डा एटम ऑफ हाइड्रोजन यो पनी एटम कैलकुलेशन में भाइयों सपोज माले पचास और डा एटम फिफ्टी और डा एटम एटम कैलकुलेशन बने पासी हाइड्रोजन कती और डा चाहिए सो 150 चाइन्स है, यस, 150, हाँ, सपोज माइले, सो एटम के लेवल में चला, एटम को लेवल ना माइले यानी रे, सपोज आ, आ 200 वाला एटम हालियो, रे यानी रे जो माइले, आ 200 वाला हालियो, यहाँ से माइले आ कती बन गया सपोज, 300 वाला हालियो रे, हम्म, ना व्हिच इस द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस केस
नाइट्रोजन के हाइड्रोजन लिमिटिंग केस हो नाइट्रोजन नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग केस नो फर्स्ट को हे न दुईटा को लगी छा हाइड्रोजन चाहिए दुईटा नाइट्रोजन को लगी छा दैट मिन्स इंटू थ्री कर एक सौ वा का तीन सौ वा इंटू थ्री दुई सौ वा नाइट्रोजन को हाइड्रोजन चाहिए दुई सौ वा नाइट्रोजन को हाइड्रोजन चाहिए इंटू थ्री करो दुई सौ इंटू थ्री इज सिक्स हंड्रेड चाहिए तर यहाँ तो थ्री हंड्रेड मत सो कर दिस इज द सो हाइड्रोजन एट हाइड्रोजन एटम इज द लिमिटिंग रिएजेंट ल इसमें ओके सो आज को लगी ये नहीं ल